Deutsch lernen durch Hören. Mars. Seit einer halben Stunde ist Linus auf dem Mars. Die Reise dorthin war lang und beschwerlich. Mit Linus sind auch noch 29 andere Menschen zum Mars geflogen. Sie sind nicht die ersten Menschen auf dem fremden Planeten. Linus gehört zur dritten Gruppe, die hier ein neues Leben beginnen möchte. Insgesamt gibt es jetzt über 100 Menschen auf dem Mars. Das sind zwar noch nicht sehr viele, aber Linus kann sich nicht vorstellen, wie es für die erste Gruppe gewesen sein muss. Sie sind auf einen menschenleeren Planeten gekommen. Sie hatten nichts. Sie mussten alles aufbauen. Für Linus sind viele Dinge leichter, aber nicht einfach. Das Leben auf dem Mars ist bei weitem nicht so angenehm wie auf der Erde. Doch nach dem monatelangen Flug durch den Weltraum ist es ein Fortschritt. Endlich hat man wieder Platz, um sich zu bewegen. Während des Fluges waren alle Räume so klein und eng. Man hatte nur selten Zeit für sich selbst, in der man allein sein konnte. Das war hart für Linus. Er ist eigentlich niemand, der gern unter Menschen ist. Aber jetzt, wo sie angekommen sind, kann er wieder allein in einem Raum schlafen. Er muss sich das Schlafzimmer nicht mehr mit fünf anderen Leuten teilen. Als Linus sein neues Zuhause zum ersten Mal betritt, ist er erleichtert. Endlich hat er Ruhe. Die Räume sind nicht groß, aber sie reichen ihm aus. Linus braucht keinen Luxus. Er braucht nur einen Platz für sich allein. Jedenfalls für die erste Zeit wird Linus hier allein wohnen. Aber irgendwann muss er sich eine Partnerin suchen. Das ist eine Bedingung dafür gewesen, dass er zum Mars fliegen durfte. Allerdings ist es auch etwas, das Linus möchte. Er ist zwar gern allein, doch er möchte nicht einsam sein. Linus stellt sein Gepäck ab und bleibt reglos stehen. Er möchte wissen, wie sein neues Zuhause sich anhört. Macht irgendetwas Geräusche? Kann er seine Nachbarn hören oder Leute, die an seiner Wohnung vorbeigehen? Er kann keine Menschen hören. Er hört nur die Maschine, die seine Wohnung mit Luft zum Atmen versorgt und seinen eigenen Herzschlag. Es ist alles so aufregend. Alles ist fremd und neu. Zufrieden packt Linus sein Gepäck aus. Bisher ist alles so, wie er es sich vorgestellt hat. Die Technik funktioniert, die anderen Menschen sind so freundlich. Als er ausgepackt hat, möchte Linus etwas essen. Dafür muss er in die Cafeteria gehen. Dort essen alle zusammen. Jeder kann sich Essen warm machen und es gibt Getränke. In den kleinen Wohnungen gibt es keine Küchen, nur eine Mikrowelle. In der Cafeteria ist gerade nicht viel los. Die meisten Menschen hier sind mit Linus auf dem Mars angekommen. Ein paar Leute aus der ersten Gruppe sind auch da, um zu erklären, wie die Cafeteria funktioniert. Eine Frau, die Linus direkt sympathisch findet, hilft ihm dabei, sich Essen warm zu machen. Sie setzt sich beim Essen zu Linus. Sie ist neugierig, wie ihm das Essen schmeckt. Es gibt Kartoffeln mit gemischtem Gemüse. Die Frau beobachtet Linus genau, als er sich den ersten Löffel davon in den Mund steckt. Lächelnd schließt Linus die Augen beim Essen, bevor er sagt, »Das schmeckt ja köstlich!« »Ja, das sagen alle!« für die meisten Menschen ist ihre erste Mahlzeit auf dem Mars eine große Überraschung. 
Beinahe erwarten alle, dass alles wie auf der Erde schmeckt. Dabei macht das doch gar keinen Sinn. Hier ist doch alles ganz anders, erklärt die Frau ebenfalls lächelnd. Ich heiße übrigens Linus, stellt Linus sich vor. Ich weiß, antwortet die Frau und deutet auf das Schild auf seinem Shirt, auf dem sein Name steht. Oh, wie peinlich, denkt Linus, bevor er sagt, das hatte ich ganz vergessen. Auf dem Mars ist ja jeder beschriftet. Er versucht, den Namen auf dem Schild auf dem T-Shirt der Frau zu lesen. Er kann aber nur erkennen, dass ihr Name auch mit L beginnt. Mehr kann er nicht lesen, weil ihre langen, dunklen Haare davor hängen. Die Frau bemerkt, dass Linus versucht, ihren Namen zu lesen und streicht ihre Haare nach hinten über die Schulter. Ihr Name ist Lilith. Freut mich, dich kennenzulernen, Lilith, sagt Linus und gibt ihr die Hand. Mich auch. Nach einem Jahr auf dem Planeten ist man froh über jeden neuen Menschen, weil man alle schon kennt. Außerdem ist bei den neuen Menschen vielleicht auch jemand dabei, mit dem man sich besonders gut versteht. Jemand, der einem sofort sympathisch ist, stellt Lilith fest. Sie lächelt die ganze Zeit. Linus sieht für sie so aus. Aber Linus denkt auch so. Tatsächlich hat er Lilith auf den ersten Blick geliebt. Das hat ihn überrascht. Eigentlich wollte er doch allein sein und es genießen. Aber mit Lilith ist es anders. Sie sieht ganz anders aus als die anderen. Während Linus ist, unterhalten die beiden sich über den langen Flug von der Erde zum Mars. Sie haben beide ähnliche Erfahrungen gemacht. Nach dem Essen möchte Linus zurück in seine Wohnung, aber er möchte Lilith gern mitnehmen und sich weiter mit ihr unterhalten. Allerdings bittet eine andere Frau Lilith um Hilfe. Linus kehrt allein zu seiner Wohnung zurück. Er wird sicher noch mehr Möglichkeiten bekommen, mit Lilith zu reden. Er legt sich ins Bett und versucht zu schlafen. Es ist so still. Daran ist Linus gar nicht mehr gewöhnt. Während er im Bett liegt, klopft es an der Tür. Es ist Lilith, die Linus gern hereinbittet. Ich versucht Linus etwas zu sagen, aber er weiß nicht so genau, was er eigentlich sagen soll. Lilith legt nur lächelnd einen Zeigefinger auf seine Lippen. Ihr Finger ist kalt, bemerkt Linus. Er sieht Lilith in die Augen. Sie sind dunkel, sehr dunkel. Sie sind fast schwarz. Er überlegt, ob sie vorhin auch schon so dunkel waren. Es ist Linus beim Essen nicht aufgefallen, aber Liliths Augen werden auch vor einer halben Stunde schon so ausgesehen haben. Die Augenfarbe verändert sich schließlich nicht innerhalb von ein paar Minuten. Lilith kommt ihm immer näher. In dem schwachen Licht der kleinen Nachttischlampe sieht sie blass aus. Ihre Haut ist blass wie Kreide. »Geht es dir gut?« fragt Linus besorgt, doch Lilith antwortet nicht. Sie küsst ihn. »Aber irgendetwas stimmt nicht. Der Kuss fühlt sich merkwürdig an. Er ist eiskalt.« Linus schiebt Lilith von sich weg. Ihre Augen sind nun komplett schwarz. Sie lächelt wieder. Ihre Zähne sind spitz wie Nadeln. Lilith kommt wieder näher, doch Linus stößt sie weg. Er läuft zur Tür und durch die Gänge. Er rennt zu den Räumen, die von jedem aus der Gemeinschaft genutzt werden. In der Cafeteria kann ihm vielleicht jemand helfen. Dort sitzen einige Leute aus der ersten Gruppe. Allerdings sehen sie aus wie Lillis. Sie sind weiß wie Kreide und ihre Augen sind vollkommen schwarz. Linus möchte schreien, doch seine Stimme bleibt weg. Er bekommt keinen Ton heraus. Trotzdem bemerkt ihn jeder. Alle sehen Linus mit ihren schwarzen, kalten Augen an. Langsam stehen alle auf 
und kommen auf ihn zu. Hinter sich im Gang hört Linus die Schritte von Lillis. Sie hat ihn bald erreicht, genau wie die anderen. Sie stehen um Linus herum. Linus hat furchtbare Angst. Er kann nicht fliehen. Sein Herz schlägt wie verrückt. Ihre Hände greifen nach Linus. Sie berühren ihn mit ihren eiskalten Fingern. Liliths Lippen legen sich auf seinen Hals und Linus wacht schwer atmend auf. Seine Stirn ist nass vom Schweiß. Sein Herz schlägt immer noch heftig. Linus schaltet das Licht ein. Er ist allein in seiner neuen Wohnung auf dem Mars. Es ist der erste schlechte Traum, den er seit seiner Abreise von der Erde hatte. Ob es daran liegt, dass er seitdem nicht mehr allein geschlafen hat? Linus möchte jetzt jedenfalls nicht allein sein. Er zieht sich an und geht zur Cafeteria. Dort sitzen einige Leute aus der ersten Gruppe. Lilith ist eine von ihnen. Linus setzt sich zu ihnen. Er sieht sich Liliths Augen genau an. Sie sehen normal aus, aber sind sie dunkler als vorhin? Linus kann es nicht mit Sicherheit sagen. Sie lächelt ihn mit spitzen Zähnen an.